फ्रेंड्स वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जे आर एफ इन पॉलिटिकल साइंस कैसे हैं आप सब फ्रेंड दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्य को सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये इमेज जो आपको नज़र आ रही है ये है कौटिल्य की ठीक है जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है तो कौटिल्य अगर हम देखें कौटिल्य का जन्म तीन सौ पिचहत्तर ईसा पूर्व से जो मृत्यु दो सौ तिरासी ईसा पूर्व मानी जाती है इसमें आप देख सकते हैं थ्री सेवेंटी फाइव है ठीक है वहाँ पर थ्री गलती से हट गया है तो थ्री सेवेंटी फाइव ईसा पूर्व से टू एटी थ्री ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे वे कौटिल्य के नाम से भी बड़े फेमस थे बच्चों ठीक है और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था हम हमारे कौटिल्य ने और उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है राजनीति अर्थनीति कृषि समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है ठीक है अर्थशास्त्र अगर हम देखें जो इकोनॉमिक्स है तो इसे मौर्य कालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है यानी कि जो चंद्रगुप्त टाइम का जो भी टाइम रहा एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो टाइम रहा उस समाज का दर्पण मानते हैं हम अर्थशास्त्र को इंग्लिश आप लोग यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद देखिए विष्णु पुराण भगवत आदि पुराणों में तथा करित कथा सरित सागर जो है संस्कृत ग्रंथों में भी चाणक्य का नाम आया है बौद्ध ग्रंथों में भी इनका कथा बराबर मिलती है बुद्ध गोष की जो बुद्ध हैं उनकी विनय पिटिका ठीक है इनमें भी इनका चाणक्य का व्रतान दिया हुआ है चाणक्य माना जाता है कि तक्षशिला यानी रावल के निवासी थे ठीक है रावल पिंडी का है तक्षशिला में है उनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य प्राप्ति से था वे उस समय एक प्रसिद्ध विद्वान थे इसमें कोई संदेह नहीं कहते हैं कि कि चाणक्य राशि ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे ठीक है बोला ये जाता है तो यहाँ पर आप इंग्लिश भी देख सकते हैं इसकी आई होप आपको दिख रही हो चलो कौटिल्य का ज, के जन्म स्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद होने के कारण निश्चित रूप से कहना बड़ा एक तरह से कठिन होगा कि आ, कि, कि उनका जन्म हुआ कहाँ था ठीक है तो इस चीज़ पे डाउट है तो मानना है माना ये जाता है कि तक्षशिला में ही उनका जन्म स्थान है ठीक है माना ये जाता है कौटिल्य के पिता का नाम चणक था और इसीलिए वो एक गरीब ब्राह्मण थे चणक ठीक है चणक एक गरीब गरीब ब्राह्मण थे किसी तरह से अपना गजर गुजर बसर करते थे तो कौटिल्य के बचपन जो कौटिल्य का बचपन हुआ था कौटिल्य का बचपन जो गुजरा था वो बड़ी दिक्कतों और गरीबी में गुजरा था ठीक है ये ध्यान रखना और वह कुरूप होते हुए भी शरीर से बहुत बलिष्ठ थे यानी डिस्पाइट बींग अगली ही वॉज अ फिजिकली स्ट्रॉन्ग एन ओवर व्यू ऑफ इस बुक अर्थशास्त्र गिव इज अ कम्प्लीट सेंस ऑफ दिस टैलेंट अगर हम देखें उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र के अवलोकन से उनकी प्रतिभा उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और दूर दूरदर्शिता का पूर्ण आभास कराती है यानी कि वो कितने इंटेलिजेंट थे वो हम इनकी अर्थशास्त्र बुक से ही समझ सकते हैं कौटिल्य के बारे में एक बार ये कहा जाता है कि एक बड़ा ही स्वाभिमानी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था कौटिल्य और एक किदवंती के अनुसार बच्चों ये कहा जाता है कि एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर कौटिल्य को अपमानित किया मतलब एक बार की बात है कि मगध के राजा जो महानंद थे वो कौटिल्य को बुलाते हैं श्राद्ध का अवसर होता है तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता है जिसके उस जिससे क्रोध में वो वशीभूत होकर अपनी शिखा खोल ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक वो नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वो अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे ठीक है इसी प्रकार तो यही हम कारण मानते हैं कि राजनीति में प्रवेश का सबसे बड़ा रीजन यही था उनका ठीक है उसके बाद देखिए नंदवंश के विनाश के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य द्वारा ही राजगद्दी पर बैठाने में हर संभव सहायता की ठीक है और चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर आसीन हो जाते हैं तो पराक्रमी बनाने उन्हें मौर्य साम्राज्य को और ज़्यादा एक्सपेंड करने तो एक्सपेंड करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका ही था चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य के हमेशा मंत्री बने रहे वो ठीक है और कई विद्वानों ने ये कहा कि कौटिल्य ने कभी भी अपनी रचना में मौर्य वंश या मंत्रित्व में कुछ नहीं कहा लेकिन जो इन्होंने अर्थशास्त्र के कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के अंदर विजिगिशु नामक राजा का जो चित्रण प्रस्तुत करते हैं ना जिसमें विजिगिशु राजा विजिगिशु यानी कि जो राजा जो संसार को जीतना चाहता है वो राजा तो वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही किया गया है ठीक है उसके बाद देखिए अति विद्वान और मौर्य साम्राज्य के महामंत्री होने के बाद भी कौटिल्य का जीवन जो था बच्चों बड़ा ही सिंपल सिटी में बीता था ठीक है बहुत ही सिंपल सिटी में ही वॉज अ ट्रू सिंबल ऑफ द प्लेन लाइफ हाइट थॉट ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ ड्यूरिंग द हिस्स टेन ईयर एज इज मास्टर तो वे सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक थे हमेशा उन्होंने जीवन सादगी से बिताया कहा यह जाता है कि ही यूज टू अ लिव अ स्मॉल हाउस इट इज अ सेट द वॉल्स ऑफ इज वर कवर्ड विद द केक ठीक है तो एक तरह से ऐसे घर में रहते थे की दीवार पर गोबर के उपले थपे थे ठीक है कहा यह जाता है और ही बिलीव दैट किंग और मिनिस्टर विद इज अ करेक्टर हाई आइडल्स कुड प्रेजेंट और 
मॉडल टू द पीपल ही ऑलवेज फॉलो द लिमिट्स एंड लिवड अ लाइफ ऑफ डिलीजेंस तो उनकी मान्यता थी कि राजा या मंत्री अपने चरित्र और ऊंचे आदर्शों के द्वारा लोगों के सामने एक प्रतिमान दे सकता है उसने सदैव मर्यादाओं का पालन किया और कर्मठता की जिंदगी अपनाई थी किसने हमारे कौटिल्य ने और कहा यह भी जाता है बच्चों की मंत्री पद को त्याग कर उन्होंने वन प्लस जीवन बिताया था फॉरेस्ट में चले गए थे और जहाँ पर उन्होंने धन यश पद इन सब का कोई लालच ही नहीं था उन्हें ठीक है कोई ही नो डिज़ायर फॉर मनी फेम एंड स्टेटस उसके बाद देखिए मैनी मोर नेम्स ऑफ कौटिल्य आर मैंशन इन विच द नेम चाणक्य इज फेमस मैनी स्कॉलर्स हु हैव कॉल्ड कौटिल्य एज अ चाणक्य आर द ओपिनियन दैट ही वॉज कॉल्ड चाणक्य बिकॉज वॉज अ सन ऑफ चाणक्य तो कौटिल्य के नामों में एक तरह से इन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं चाणक्य भी बोलते हैं तो चाणक्य का जो नाम एक तरह से लिया जाता है तो इसका पीछे रीज़न ये कहा जाता है कि इनके पिता का नाम चाणक था इसी वजह से इनको चाणक्य कहते हैं और दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि एक पंजाब के अंदर एक जगह है एक जगह है चाणक ठीक है तो उस वहां इनका जन्म हुआ था इसलिए इन्हें चाणक्य बोलते हैं तो इस तरीके से कहा गया है कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अगर आप ध्यान रखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण कृति है अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र में आपको क्या दिया गया याद रखना है इस अर्थशास्त्र के अंदर पंद्रह अभिकरण है एक सौ पचास अध्याय हैं एक सौ अस्सी उप विभाग हैं और छः हज़ार श्लोक हैं ठीक है इनके जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर पंद्रह अभिकरण एक अध्याय एक विभाग और छः श्लोक ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर चाणक्य ने जो चाणक्य शिष्य हैं कामंदक चाणक्य के डिसिपल ठीक है डिसिपल ऑफ चाणक्य कामंदक कामंदक का एक बहुत इंपॉर्टेंट है नीति सार नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था नीति सार नीति सार नामक ग्रंथ लिखा किसने कामंदक ने और विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने बुद्धि बल से अर्थशास्त्र रूपी महादुदि को दमत कर नीति शास्त्र रूपी अमृत निकाला ही कहा जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने बुद्धि बल से अपने माइंड से अपने इंटेलिजेंस से ठीक है एक तरह से नीति शास्त्र रूपी अमृत निकाला ये चीज कहा जाती है चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में राजनीति विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है इसमें नीति तो श्लोक घर घर प्रचलित है इसमें बच्चों जो नीति ग्रंथों से घटाकर बढ़ाकर वृद्ध वृद्ध चाणक्य लघु चाणक्य बौद्धि चाणक्य आदि कई नीति ग्रंथ संकलित कर लिए हैं चाणक्य सब विषयों के पंडित थे विष्णुगुप्त सिद्धांत नामक इनका एक ज्योतिष ग्रंथ भी है ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है विष्णुगुप्त सिद्धांत नामक इनका ज्योतिष जो ग्रंथ है ग्रंथ भी मिलता है कहते हैं कि आयुर्वेद पर भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वैद्य जीवन क्या नाम था वैद्य जीवन ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं उसके बाद देखिए ये वही इंग्लिश में है इसका अब हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य जो है कोई देवी सिद्धांत नहीं है कोई मतलब एक तरह से आ, कुछ ऐसा देवी सिद्धांत टाइप हो या फिर हम बोल सकते हैं कि कौटिल्य मेक इट क्लियर दैट इन फेवर ऑफ सोशल सेटलमेंट इन डिवाइड डॉक्ट्रीन ऑफ द स्टेट तो वो एक समझौते के पक्षधर हैं और हमेशा ध्यान रखना वो राजतंत्र के पक्षधर हैं कौन हमारे कौटिल्य तो उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य ज्ञान न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मन्नु को अपना राजा चुना मत्स्य न्याय क्या था एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी लोड लोग झड़ लग लड़ झगड़ रहे थे बहुत बुरा हाल था ठीक है ये सब चीजें थी ठीक है तो अपनी कृषि का अब इसमें मन्नु को अपना राजा चुना गया मन्नु को जब राजा चुना गया तो कृषि का लोगों ने डिसाइड किया कि मन्नु को कृषि का छठा भाग और स्वर्ण का दसवा भाग देने के लिए स्वीकार किया और इसके बदले में मनु क्या करेगा इसके बदले में मनु जो है वो सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायी संभालेगा और कौटिल्य जो थे वो राजतंत्र के भी पक्षधर थे सो आज के लिए इतना ही हम लोग सेकंड पार्ट में मिलेंगे इससे आगे बढ़ेंगे ठीक है आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग